ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸை கிராமர் ரூலை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அன்னோன் வேல்யூஸை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் பட் இல்லை எனக்கு கேல்குலேட்டர் வேண்டாம் மேன்வலாக நான் எப்படி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கான இந்த வீடியோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்காக ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கேன் இதில் அன்னோன் வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ நீங்கள் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கூட எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ வி ஒன் வி டூன்னு கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணி பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நைன் ஐ ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி டூ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஐ ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டேன் இதிலிருந்து ஐ ஒன் ஐ டூவோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கிராமஸ் ரூலை அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ கிராமஸ் ரூலை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஐ ஒன்னோட கொயஃபிஷியன்ட் என்ன நைன் ஐ டூவோட கொயஃபிஷியன்ட் மைனஸ் த்ரீ அன்னோன் வேல்யூ இங்கே ஐ ஒன் ஐ டூ ஸோ அதனால் ஐ ஒன் ஐ டூ எழுதிட்டீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஃபார்ட்டி டூ அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட ஐ ஒன்னோட கொயஃபிஷியன்ட் த்ரீ ஐ டூவோட கொயஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டீங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டீங்க ஓகேவா கரெக்டாக ஆக்சுவலாக இது வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆர் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு ஐ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது தான் ஸோ இந்த த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீனு நைன் இதெல்லாம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஸோ இது வந்து வோல்டேஜோட வேல்யூ அதுதான் மீன் பண்ணும் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு ஐ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிராமஸ் ரூலை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கிராமஸ் ரூலில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆர் மேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு வந்து டெல்டா ஓகேங்களா இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இந்த டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் தான் என்னோட டெல் அப்போ டெல் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க நைன் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது நார்மலாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க ஸோ நைனை வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் தென் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஐ ஒன்னோட வேல்யூவும் ஐ டூவோட வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போது ஐ ஒன்னை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு கிராமஸ் ரூல் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டெல் ஐ ஒன் டிவைடட் பை டெல்டா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஐ டூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க டெல் ஐ டூ டிவைடட் பை டெல்டா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஐ த்ரீயும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ஐ த்ரீயை நீங்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்கன்னா டெல் ஐ த்ரீ டிவைட் பை டெல்டா ஓகேவா சரி மேம் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வந்து ஓல்டேஜில் எனக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை அப்போ வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டெல் வி ஒன் டிவைட் பை டெல்டா சிமிலர்லி வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டெல் வி டூ டிவைட் பை டெல்டா ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் டெல்டாவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டெல் ஐ ஒன் இப்போ இந்த டெல் ஐ ஒன்னு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல தட் இஸ் வோல்டேஜோட வேல்யூஸ் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த டெல்டாவில் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வோல்டேஜோட வேல்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ நைன் த்ரீக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயி
ஓகேவா சிமிலர்லி அதே மாதிரி நான் டெல் ஐ டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டெல் ஐ டூ அப்படின்னா ஃபஸ்ட் காலமை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் காலமை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வோல்டேஜ் வேல்யூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் ஸோ இந்த டெல்டா தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த டெல்டாவில் ஃபஸ்ட்டு காலமாக அப்படியே வச்சுக்கிட்டு செகண்ட் காலமில் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஸோ நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து டெல்டா வேல்யூ தெரியும் டெல் ஐ ஒன்னோட வேல்யூ தெரியும் டெல் ஐ டூவோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐ ஒன் ஐ டூவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டெல் ஐ ஒன் டிவைட் பை டெல்டா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்ரெடி நம்ம வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரண்டோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஐ ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆம்பியர்னு வரும் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டெல் ஐ டூ டிவைட் பை டெல்டா ஸோ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் ஆம்பியர்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சில காலேஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அதோட கேல்குலேஷன்ஸை காட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் இந்த கேல்குலேஷன்ஸை இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் இல்லை நான் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் ஈக்குவேஷனை வந்து சால்வ் பண்ணி ஐ ஒன் ஐ டூவே நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் அதுவும் ஓகே தான் ஸோ ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இல்லை இந்த கிராமர்ஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஆர் அதர்வைஸ் நீங்கள் கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் டைரெக்டாக ஐ ஒன் ஐ டூவோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இதில் இன்னொரு டவுட்டும் மேபி உங்களுக்கு வரலாம் மேடம் இதில் நீங்கள் வி ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டெல் வி ஒன் டிவைட் பை டெல்டான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே தான் இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இங்கே வந்து வோல்டேஜ் வேல்யூக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து அங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா கரண்டோட வேல்யூ இருக்கும் இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு காலமில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது டெல் வி ஒன் அதையே செகண்ட் காலமில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா டெல் வி டூன்னு கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட்டு ஒரே விஷயம்தான் ஸோ அது ஐ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அந்த வேல்யூஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி நீங்கள் அதோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக